ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ட்ரக்கை வந்து எப்படி வந்து என்னென்ன ரூட்லலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து ஷார்ட்டாக பார்ப்போம் அண்ட் இதை பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓவரால் ஒரே கிளாஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன ரூட் இருக்குது அப்புறம் அந்த ரூட்டு ரூட்டில் வந்து என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ட் ஒன்னாக பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ வே ஆஃப் அட்மினிஸ்டரிங் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இப்போ ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரியும் டேப்லெட்டாக அவைலபிளாக இருக்கும் இன்ஜெக்ஷனாக இருக்கும் வேறு அந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் வேறு அந்த எமுல்ஷன் லிக் வேறு லிக்விட் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் ஜெல் ஃபார்மில் இருக்கும் சப்போசிட்டோரிஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஓன்லி இந்த எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கேட்டகரியில் வந்து நம்மளால் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதை பற்றி எனக்கு பார்ப்போம் ஸோ அந்த மூணு கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்டரல் ரூட் செகண்ட் ஒன் வந்து பேர் என்டரல் ரூட் தேர்ட் ஒன் வந்து டாப்பிக்கல் ரூட் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரல் ரூட்டுங்கிறது வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்மளோட ஓரல் கேவிட்டி மூலிமா என்டர் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து என்டரல் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரலி அவைலபிள் டேப்லெட்டு கேப்சூலு வேறு இந்த வேறு ஏதாவது நம்ம பவுடர் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது இல்லை வேறு சிறப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரல் ரூட் மூலிமா எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து பேரண்ட்ரல் ரூட் ஸோ பேரண்ட்ரல்னா பேரா ப்ளஸ் என்ட்ரல் ஸோ என்ட்ரல்னா என்ன என்ட்ரல்னா ஓரல் ரூட் பேரானா பேரானா வந்து ஆப்போசிட் ஸோ என்ட்ரலுக்கு ஆப்போசிட் தான் பேரண்ட்ரல் அதாவது த ரூட்ஸ் அதர் தென் ஓரல் ரூட் ஆர் கால்டு பேரண்ட்ரல் ரூட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் லைக் இந்த ஐவி ஐஎம் ஐடி எஸ்சி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் இந்த இன்ஜெக்ஷன் வேறு அந்த இன்ஹேலேஷனில் வர ட்ரக்ஸு வேறு அந்த டிரான்ஸ்டெர்மல் டிரான்ஸ்மியூக்கோசல் இந்த மாதிரி இருக்கிற கேட்டகரிலாம் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் பேரண்ட்ரல் ரூட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கேட்டகரி வந்து டாப்பிக்கல் ஸோ இது ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் டாப்பிக்கல் ஸோ டாப்பில் நம்மளோட பாடியில் எது டாப்பாக இருக்கும் ஸ்கின் ஸோ ஸ்கினில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற ட்ரக்ஸ் எல்லாம் டாப்பிக்கல் ரூட்டு கீழே வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த க்ரீமு ஆயின்மெண்ட்டு ஸோ இந்த அடிப்பட்ட நம்ம போடுற க்ரீமாக இருக்கட்டும் ஆயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாப்பிக்கல் ரூட்டு வேறு நம்ம போடுற அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸான அந்த பவுடர் வேறு நம்ம ஸ்கின் மேலே அப்ளை பண்ணுற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டாப்பிக்கல் ரூட்டில் வரும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம பார்க்குற எல்லா டோசேஜ் ஃபார்மும் வந்து இட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் தீஸ் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஓன்லி என்டரல் பேரண்ட்ரல் அண்டு டாப்பிக்கல் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரியை பற்றியும் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜோடு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ட்ரல் ரூட் என்ட்ரல்னா வந்து ஓரல் ரூட் அதாவது நம்ம ஓரல் கேவிட்டி மூலிமா எடுத்துக்கிற டேப்லெட் ஆகட்டும் கேப்சூல் ஆகட்டும் வேறு சிறப்பு வேறு நம்ம எது எதை எந்த ட்ரக்கை வேணாலும் ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து என்ட்ரல் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதோட அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறீங்களா இல்லை ஓ இல்லை ஓரலாக டேப்லெட் போட்டுக்கலாம் கேடி என்ன சொல்லுவாங்க டேப்லெட் போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் ரொம்பவே வந்து ஈஸியான ரூட் அது ஸோ மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் ரூட்டு ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டேப்லெட் வந்து ஃபுட்டு மாதிரியே எடுத்துகிட்டு முழுங்க போகிறோம் இதனால் எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் வர போகிறது இல்லை பட் இன்ஜெக்ஷன் இல்லை டிரான்ஸ்டர்மில் அந்த மாதிரினா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த வெயினில் போடணும் இல்லை கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் போடணும் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரிசைஸாக வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் பட் ஓரல் ரூட் வந்து மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ரூட்டு அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் தென் வந்து மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் இந்த ஓ இந்த ஓரல் ரூட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற எல்லா ட்ரக்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி வந்து ஓகே அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஓரல் ரூட்டுங்கிறதுனால இதோட ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து ரொம்பவும் காஸ்ட் அதிகமாக எடுக்காது ஸோ எக்கனாமிக்கலி பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ரூட் அப்புறம் வேறு அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பாசிபிள் ஸோ ஈஸியாக ஒரு பேஷண்ட் வந்து வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே வீட்டில் லைட்டாக
ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன் ஓ கிளாக் வந்து ட்ரக் எடுத்துக்கிறீங்க எஃபெக்ட் வந்து ஒன் தேர்ட்டிக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இந்த டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இதே இன்ஜெக்ஷன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட ரெண்டாவது நிமிஷமே எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதோட ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் டூ மினிட் பட் ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து தேர்ட்டி மினிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன் ஹவராக கூட இருக்கலாம் ஸோ ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ அதாவது ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரக் வந்து ஒரு ஒரு அர்ஜென்ட்டான அர்ஜென்ட்டான டைம்லலாம் வந்து ஓரல் ரூட் வந்து ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது லைக் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இல்லை உங்களால் வந்து மூச்சு விட முடியல அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நீங்கள் ஓரல் ட்ரக் ஓரல் ட்ரக் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது என்ட்ரல் ரூட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஆக்ட் ஆகிறதுக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே பேஷண்ட் வந்து அந்த 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 பிரச்சனைனால காம்ப்ளிகேட் ஆகி தே தே மே டை ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சிவியர் ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ் என்ட்ரல் ரூட் தென் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இரிட்டேஷன் கொடுக்குற சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்மெல் ஒத்துக்காத சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஓரல் ரூட்டில் கொடுக்குறது கஷ்டம் ஏன்னா இரிட்டேஷன் கொடுத்தாலோ இல்லை ஸ்மெல் கொடுத்தாலோ அதை வந்து முழுங்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு மேஜர் சைட் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த ஓடர் இருக்கிறது வேறு இரிட்டேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து வேறு இந்த ஐ இன்ட்ராவீனஸ் வேறு ஏதாவது ரூட்டில் தான் வந்து கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் மூலிமா எலிமினேட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஒரு இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் என்ட்ரல் ரூட் ஸோ எடுத்துக்கிற ட்ரக் வந்து டேரெக்டாக பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு போகிறதுக்கு மூலிமா போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷனுக்கு போய் அங்கேயே வந்து எலிமினேட் ஆகி மெட்டபாலைஸ் ஆகி எலிமினேட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்கோட பயோ அவைலபிலிட்டி வந்து கம்மியாகிடும் பயோ அவைலபிலிட்டினால் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் பண்ணுது அதுக்கு பேர் பயோ அவைலபிலிட்டி ஸோ அந்த லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ பயோ அவைலபிலிட்டி குறைஞ்சதுன்னா எஃபெக்ட்டும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதனால தான் வந்து இந்த ஓரல் எடுத்துக்கிற டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாகவே பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் கம்பேர்டு டு இன்ஜெக்ஷன் இல்லை வேறு அந்த இன்ஹாலேஷன் எடுத்துக்கிறது அதோட டோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் எம்ஜியில் தான் இருக்கும் லைக் ஒன் எம்ஜி டூ எம்ஜி பட் ஓரல் எடுத்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஈவன் வந்து ஃபிஃப்டி எம்ஜி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜிலாம் இருக்கும் இல்லை ஒன் கிராமில் கூட டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஓரலோட ஓரலில் கொடுக்குற ட்ரக்கோட அவை வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக் வந்து எலிமினேட் ஆகி போகும் ஸோ கொஞ்சம் ட்ரக் தான் வந்து சர்க்குலேஷனுக்கு போகும் அதனால் டோஸ் அதிகமாக கொடுத்தா தான் எஃபெக்ட்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதனால தான் ஓரல் ட்ரக் வந்து பெருசாக இருக்கும் கம்பேர்டு டு அதர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா இந்த ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிற ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு சில என்சைம்ஸ் இல்லை ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது மூலிமா கூட டெஸ்ட்ராய் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் அப்படியே நம்ம வந்து என்டரிக் என்டரிக் கோட்டு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தா கூட எய்தர் வந்து பிஹெச்னாலேயோ இல்லை அங்கே அந்த ஸ்டொமக்கில் இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற என்சைம்ஸ் மூலியமாகவோ வந்து ட்ரக் வந்து டீக்ரேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டொமக்கில் பார்த்திங்கன்னா அசிடிக் பிஹெச் இருக்கும் இன்டஸ்டைனில் பார்த்திங்கன்னா அல்கலின் பிஹெச் இருக்கும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து அசிடிக்காக இருந்தாலும் அல்கலினாக இருந்தாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெஸ்ட்ராய்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓரல் ரூட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற ட்ரக் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சேஃபாக வந்து கோட்டிங் பண்ணி தான் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லைனா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக் வந்து டீக்ரேட் தான் ஆகும் ஸோ அப்புறம் இந்த ஓரல் ரூட்டில் எடுத்துக்கிற ட்ரக் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்டொமக்கில் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த செக்ரீஷன் த அப்சார்ப்ஷன் வேரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கூட அப்சார்ப்ஷன் வந்து மாறி மாதிரி நடக்கும் ஸோ இதனால் எஃபெக்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் ஒருத்தர் கம்மியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும் இதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இன்சுலின் இருக்குது இல்லையா இன்சுலின் வந்து ஏன் ஓரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்
தென் தேர்ட் கேட்டகரி வந்து டாப்பிக்கல் ரூட் ஸோ டாப்பிக்கல் ரூட்னால் வந்து இந்த பேஸ்ட்டு ஆயின்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கின் மேலே அப்ளை பண்ணுறது அந்த க்ரீம் அந்த மாதிரி பவுடர் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கின் மேலே எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுறோம் அது வந்து ஸ்கின்னோட லேயரை வந்து அப்சாப் ஸ்கின்னோட லேயரை வந்து கிராஸ் பண்ணி இட் வில் ரீச் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டாப்பிக்கல் ரூட்டு கீழே வரும் ஸோ இந்த பேரண்ட்ரல் ரூட் அண்ட் டாப்பிக்கல் ரூட்டோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்புறம் அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் டூ பார்ப்போம் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க So see you guys in the next video. Until then, it's bye from Basant.